Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es viernes 4 de octubre, primer viernes de, del trimestre, primer viernes del mes y primer viernes con el dato de las nóminas no agrícolas. Veremos un poquito principalmente lo más importante para hoy que tenemos principalmente en el calendario, que es ya no solo cómo cerró ayer el mercado, sino cómo podría reaccionar a los datos macro de esta tarde, principalmente desde Estados Unidos y bueno, a la espera de que lo veamos ahora, en un par de minutitos daremos comienzo para dar acceso al resto de inscritos a que puedan entrar. Entiendo que se me escucha correctamente y ahora mismo en pantalla lo que tienen es la cabecera de Morning Meeting. Gracias. Muy bien, perdón, pues vamos a dar comienzo. Ponemos la pantalla que no se nos olvide. Y bueno, eh, como siempre, bienvenidos al nuevo Morning Meeting de hoy, eh, 9 y media, viernes, día 4 de octubre, primer viernes del mes, primer viernes del trimestre y bueno, semana desastrosa principalmente para, para los mercados. Y hoy día clave porque tenemos en el calendario macroeconómico la mayoría de los datos más importantes de empleo de, de Estados Unidos. Vamos a ir por partes. En primer lugar, tenemos bueno, pues el conocimiento de que en, en el caso del dólar neozelandés, por tener la referencia a nivel de, de Forex, eh, está teniendo fuertes subidas porque hay un incremento de la demanda de fondos apalancados y de fondos de exportadores en esta divisa. Por lo tanto, al incremento de la demanda se suma un incremento de, de la cotización o apreciación, en este caso, del, del dólar neozelandés. En el resto de divisas prácticamente ningún cambio, aunque el franco suizo pierde contra todos sus pares, prácticamente ese cambio es, es nulo y el euro y el dólar, pues bueno, en principio con una oscilación eh, de alguna manera parcial. Es cierto que ahora mismo en el caso concreto de la libra esterlina parece y podemos ver en el gráfico, hoy quiero entrar un poquito más en detalle porque es el ultim, la última sesión de de la semana y bueno, eh, quiero ir poquito a poco, iremos comentando los datos macro, ¿de acuerdo? Y básicamente, pues bueno, esto es una evolución, perdón, a ver, aquí. Esta es una evolución de, de la libra esterlina frente al, al dólar. Como podemos ver, eh, prácticamente es una evolución descendente, es decir, que cada vez la libra va perdiendo terreno, principalmente contra el, el dólar. Algo curioso porque el dólar ha tenido muchísima depreciación a lo largo de, de estos últimos meses, principalmente por las caídas, bueno, las reducciones de, 
de tipos de, de interés y aunque tienen un suelo bastante fuerte en el 1.19, parece que el objetivo que tiene ahora mismo más cercano la libra esterlina principalmente son subidas por encima incluso del 1.25 dólares. Esto viene principalmente propiciado porque la situación actual del Brexit, eh, que bueno pues parece que está... Eh, condenada que haya una ampliación de al menos tres meses porque ya la Unión Europea ha instado a Boris Johnson eh, a, en una semana a hacer una oferta mejor de la que tiene actualmente, que prácticamente es ninguna, eh, respecto al Brexit. Y bueno, pues en este caso básicamente Boris Johnson pues está corriendo el riesgo de que tenga un aplazamiento de al menos tres meses que lógicamente a nivel político pues sería bastante desastroso para para él. En este sentido, pues eh, podríamos ver <coughs> perdón, eh, incremento en la, en la demanda de, de la libra por ese posicionamiento a, a, la, a, bueno, a la extensión del Brexit, pero es que además el mercado, el consenso del mercado parece estar descontando que en el momento en el que haya un Brexit, es decir, que eh, el Reino Unido form, deje de formar parte de la Unión Europea en cualquiera de los casos, pues va a haber probablemente por parte del Banco Central eh, de Inglaterra o se intuye que podría haber una caída de la, del tipo de interés, es decir, bajadas de tipos que ahora mismo están en 0,75 podrían incluso hacer una bajada tremendamente fuerte hasta prácticamente ponerlos a cero. ¿no? Entonces, esta es un poco la referencia a nivel de, de Forex de, de hoy. Por otro lado, pues bueno, los puntos más importantes que tenemos en la, en la sesión de hoy eh, son que, lógicamente, Trump, eh, Trump perdón, sigue eh, bueno, pues, eh, haciendo enemigos en la guerra comercial y bueno, en este caso ya no solo es China, que es el principal eh, escollo en la guerra comercial, sino que eh, ya eh, vimos que bueno, pues, tiene la intención de aplicar aranceles un poco a modo de, de castigo por bueno, pues, el tema de los, las ayudas ilegales, según él, que la Unión Europea ha estado dando a Airbus, lógicamente, para que sea más competitiva, pero como comenté en el morning meeting de ayer, parece que se le olvida que Boeing en este caso también recibió una, una ayuda bastante importante que perjudicó en su momento a Airbus y que, bueno, están en, en litigios. Por otro lado, Asia sigue teniendo muy poquito cambio, teniendo en cuenta que China eh, hoy es el último día festivo eh, en el país, por lo tanto, hemos tenido la primera semana del trimestre eh, con en las bolsas asiáticas el contado cerrado y por lo tanto pues bueno poca referencia desde allí es cierto que los futuros han seguido negociándose pero veremos cómo eh, sucumbe el lunes eh, la apertura del contado y cómo bueno pues evolucionan los, los índices asiáticos por otro lado en este caso los datos macro como decía en el calendario lo más importante que tenemos lógicamente y los tenemos aquí en color rojo Vamos a marcar solamente los rojos. Prácticamente las referencias son a partir de las dos y media de la tarde, horario español, eh, pues los cambios de empleo no agrícola, que es el non-farming payrolls, que con total seguridad hoy tendréis varias noticias en relación a, a él. Ayer tuvisteis algún comentario probablemente en el seminario de Daniel García y el lunes a las cinco de la tarde también tendréis con total seguridad, comentarios por mi parte eh, respecto a la evolución de los datos macroeconómicos de Estados Unidos, que bueno, pues parece que están indicando una, una recesión en el país bueno, pues a nivel global más importante del, del mundo. Y si el país más importante del mundo está en una situación de, de recesión, pues ¿qué es lo que podemos esperar el resto de países de menor tamaño, de menor calado a nivel internacional y que tenemos una exposición eh, a nivel comercial pues tremendamente importante con con el continente americano, ya no solo Estados Unidos, sino el resto de, de los países que sabemos que se negocian este tipo de contratos con, con dólares americanos. En Europa, ¿qué es lo que tenemos? Pues, lógicamente, correcciones generalizadas, principalmente motivadas por las fuertes subidas a última hora de la tarde de ayer. Recordemos que los malos datos macroeconómicos de Estados Unidos propiciaron fuertes caídas generalizadas en todos los mercados, pero... Eh, después de conocerse que el FON, es decir, la Reserva Federal, eh, cada uno de los consejeros, pues parece que el consenso es que haya una nueva rebaja de tipos a final de, de mes, pues eso dio un impulso de, de aire fresco a las bolsas que prácticamente tuvieron subidas generalizadas y en el caso del IBEX cerraron en, en máximos de, de la sesión. Ahora veremos también el gráfico del IBEX por tener una, una referencia y bueno, en el caso del FON, donde aparece el porcentaje de probabilidad de bajada de tipos de interés, pues aquí lo tenemos. Si vemos aquí abajo, la probabilidad hace una semana 
era que no hubiera ninguna baja de tipos, prácticamente el 50% de que se mantuvieran en el 1,75% eh, 2%. <coughs> Perdón. Pero eh, ayer esta fuerte subida que llegó a estar por encima del 90%, pues se situó en una probabilidad bajada de tipos al 1,5%, 1,75%, del 88,7%. Hoy se ha suavizado un poco, pero es normal. Básicamente tenemos una reacción de los mercados eh, respecto al dato de ayer y probablemente pues tengamos muy poquito cambio en, en estas per perspectivas. Perdón. Pero es que además eh, ya no solo eso originó el gran, la gran subida a última hora de la tarde de ayer, sino que la siguiente reunión de la Reserva Federal, que es el 11 de diciembre, también está descontando posibilidad de bajadas de, de tipos hasta el 1,25, 1,50. Prácticamente una bajada de tipos de interés eh, por encima del casi el, bueno, casi el 50%, teniendo en cuenta que si a final de este mes hay una previsión de bajada al 1,5, 1,75, pues parece que con total seguridad, si no es a final de este mes, será a finales de diciembre, perdón, a mediados de, de diciembre, cuando hagan una nueva bajada de tipos. Recordemos que en la política de la Reserva Federal se comentó que había previsión de hacer hasta cuatro bajadas de tipos de interés. Ya llevamos dos, por lo tanto, pues no parece descabellado que en los tres meses que nos quedan este trimestre, pues se lleven a cabo las dos que nos, nos quedan pendientes según el calendario que tenía previsto la, la Reserva Federal. Muy bien, dicho esto, pues a dónde nos tenemos que, que ir, aparte de lógicamente ver que los eh, futuros de Estados Unidos también están con correcciones, pues podríamos centrarnos, por ejemplo, en la bolsa española. Recordemos que ayer eh, tiene el camino, después de las fuertes subidas, tiene un camino despejado <coughs> después de haber tocado suelo en los entornos cercanos a los 8.900 puntos, sino que además eh, a nivel técnico el índice español de, de referencia pues está en, una, bueno, pues en unos niveles de soporte importantes porque coinciden con la retrocesión de Fibonacci del 23,6% desde la gran subida que, que tuvo hace unos años hasta el suelo que, bueno, pues que vimos hace ya eh, pues, prácticamente a finales del año pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que después de haber tocado suelo en el nivel aproximadamente de los 8.900 puntos, pues hoy, bueno, pues aunque está cotizando en, neg en negativo el, el futuro, pues estaríamos eh, expectantes a ver cuánto podría subir el, el índice para intentar cotizar por encima de los 9.185 puntos, 184 puntos exactamente, con los que cerró el pasado viernes. Por lo tanto, le queda bastante recorrido al índice para poder recuperar el, el, el terreno. Estamos hablando de que prácticamente 8.900, no, perdón, 9.184 Es decir, le estaríamos pidiendo solamente para la sesión de hoy al IBEX 35 subidas casi del 3,5%. Bastante improbable, aunque veremos si no nos da una sorpresa el, los datos de, de empleo de Estados Unidos, que si son peores de lo esperado, los índices volverán a caer. El siguiente soporte que tiene el IBEX 35 es, lógicamente, los 8.800 puntos. Si es para arriba, pues veremos si al menos podemos cerrar por encima de los 9.000, que ya sería algo, aunque en terreno general de la semana estaríamos en terreno negativo. Básicamente lo que tenemos es eso, el selectivo buscará eh, la primera subida tras tres jornadas, como podemos ver, de caídas eh, consecutivas prácticamente, y el repunte serviría para afianzar al, al IBEX por encima prácticamente de los 8.000 900 puntos. Está ligeramente cotizando por debajo, o sea que al menos un objetivo más, más asequible está a la vuelta de, de la esquina. El resto de bolsas europeas están replicando el signo alcista eh, generalizado en, en los mercados, por lo tanto, pues probablemente veamos correcciones a la espera, importantísimo, a la espera de los datos macroeconómicos de empleo de, de Estados Unidos. Por otro lado, ya vimos también en el mercado de materias primas como el precio del, del petróleo pues sigue en su tendencia bajista, aunque tuvo dos sesiones, la sesión de ayer fue, fue bastante positiva y ya hoy está negociándose eh, en, en máximos diarios, es decir, tiene una cierta vertiente eh, alcista por encima de los 58 dólares por barril. En cualquier caso, veremos si el cierre de la semana... Eh, que es tremendamente negativo, como podemos observar, eh, intenta mitigar un poquito eh, con esta corrección que está teniendo hoy y si se mantiene por debajo del canal bajista de máximos decrecientes que tenemos aquí. 
el mismo comportamiento prácticamente replicado en el caso del Texas, que se apoya además en un soporte tremendamente importante de mínimos crecientes. Y en el caso de bueno, pues la aversión al riesgo por parte de los inversores al mercado de renta variable, ha estado propiciando durante estos últimos días pues unas crecientes eh, subidas en el precio del oro, incluso ya cotizando por encima de los 1.500 dólares la, la onza. En el caso de la plata, al igual que pasa entre el Texas y el Brent, pues la plata sigue la misma tendencia del, del, del oro, quizá con mayor sensibilidad tener un precio inferior. Entonces ya cotiza por encima de nuevo del 78,6% de su retrocesión de Fibonacci, por encima de los 17,35 dólares por unidad y además con el indicador Ichimoku por encima de la nube. Es decir, podemos observar que actúa como soporte dinámico la parte alta de la nube, es decir, la parte superior que es la de color azul celeste. Un poco por tener un comentario, vemos cómo el contrato de futuros de las emisiones de CO2 pues ha roto el soporte, bajista, soporte alcista que, que tenía, ahora mismo tiene fuertes correcciones en, en, en su cotización después de haber venido dibujando primero una vertiente alcista tremendamente empinada, ya la rompió prácticamente en, en su momento, pero bueno, vemos cómo lo ha roto y ahora mismo está intentando estabilizarse en estos niveles, aunque ya cotiza prácticamente por, por debajo. Los niveles de referencia prácticamente son eso, 23 dólares y medio por, por contrato. Que esto es lo que tenemos para, para hoy. La expectativa la tenemos sí o sí en, en el mercado eh, macro, en la, en, en la actividad macro de Estados Unidos. Por lo tanto, veremos poca volatilidad durante toda la sesión eh, eh, europea y esperaremos a partir de las dos y media horario español al resto de datos. Prácticamente lo que tenemos en el empleo no agrícola es una expectativa de 145.000. Mejorando el valor anterior, las nóminas privadas también a 130.000, mejorando el dato anterior, la tasa de desempleo en Estados Unidos prácticamente sin cambios y, lógicamente, luego a las 8 tendremos el comentario del, del presidente del Banco de la Reserva Federal, Jerome Powell. Muy bien, esto ha sido todo para hoy. En principio, sesión tranquila por la mañana. Veremos la volatilidad, cómo se incrementará esta tarde y, bueno, pues eh, poquito más eh, por mi parte. Nada más, eh, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones, espero que tengáis una buena sesión, un buen fin de semana y nos vemos el lunes en un nuevo Morning Meeting a las 9 y media. Tendréis la píldora de la apertura de mercado a las 10 publicada en la pestañita de formación y por supuesto a las 5 de la tarde tendréis el seminario por mi parte después de, bueno, pues eh, haciendo reflexión de cómo se han comportado los mercados después de los datos macro de hoy. Recordar que para apuntaros tenéis que ir a análisis de mercado, perdón, formación de mercado, seminarios en directo. Ya ahora mismo no están programados, pero a lo largo de la jornada de hoy los veréis publicados y, por supuesto, durante el fin de semana os podréis inscribir. Por mi parte, nada más. Dicho, muchísima suerte, muy buenos días y hasta la próxima.